దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ప్రేమటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ప్రభు పాఠాల దగ్గర చేరి మన జీవితాల్లో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దీవిని ఆశీర్వాదాలను పొందడానికి ముందుకు సాగుదాం ఈ యొక్క శుక్రవారం ప్రభు దగ్గర చేరిన మనందరము ఆ స్థలాల్లో ఉండి దేవుని మాట్లాడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఆయన సన్నిధిలో కృప అనుగ్రహించమని దేవుని ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కారణభూతుడా సమాధానకర్త అయినటువంటి దేవాన్ని పాదాలకు వందనాలు ఈ దినం ప్రభా ఇదిగో నీ సన్నిధిలో తండ్రి మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ నామంలో ప్రభా మేము నీ పాదాల దగ్గరకు వచ్చి నీ కొరకు కనిపెట్టి ఉండగా ప్రభా సహాయం చేయమని అడుగుతున్నావు నీ సన్నిధిలో మాతో ఉండమని మా ఆత్మలకు కావలసినటువంటి శక్తిని దయచేసి దీవించమని మేలు ఆశీర్వాదాలను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపించుకుంటూ ఎందరైతే ప్రభా ఎదుగో నానా దీన్ని వీక్షిస్తున్నారో వారందరి యొక్క హృదయాలకు కావలసినటువంటి సమాధానాన్ని మీరు అనుగ్రహించి మహిపోందమని మీ దీవుని చేత నింపి నడిపించమని విశాఖకుండా అనుకోండి సిరుగు చాటును మరుగుపరిచి బిడ్డల హృదయాలకు కావలసినటువంటి మాటలు మీరు అందించి ఈ కృపతో నింపమని ఏసు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఇద్దరు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క పాలన దగ్గర మనం అందరం కూడా చేరి ప్రభుని మహింపరుస్తూ ముందుకు సాగుదాము ఈరోజు దేవుని వాక్యంలో ఉంచి కొన్ని విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మరి దేవుడు మనకి సెలవు ఇచ్చినట్లుగా ఈ లోకంలో ప్రతి వారికి కూడా ఒక ఆలోచన ఏంటంటే సమాధానంగా జీవించాలని అయితే సమాధానంగా జీవించడము సాధ్యమేనా ఓ ప్రశ్న నిజమే ఎందుకంటే ఈరోజు లోకమంతా కూడా అసమాధానంగా ఉంది దేశమంతా కూడా సమాధానం అనేది లేకుండా కనపడతా ఉంది అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం చూసినట్లయితే మన జీవితాల్లో సమాధానంగా జీవించాలని దేవుడు సెలవిచ్చాడు కాబట్టి ఈ లోకంలో సమాధానంతో శాంతితో మరి జీవించడం అనేది ఒక అసాధారణమైనటువంటి విషయంగా మారిపోయింది ఇప్పుడు కానీ ఒక తిన్నని మార్గం అయినటువంటి సరళమైనటువంటి మార్గం అయినటువంటి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా మన జీవితాలకి కావలసినటువంటి శారీరక సంబంధమైన మానసిక సంబంధమైన ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి లేదా మరి ఏ సంబంధమైనటువంటి సమాధానం అంతా కూడా మన ప్రభు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేయబడతా వచ్చింది అందుకొరకే మన జీవితాల్లో లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క సమాధానం కొరకు ఆశపడాలి యేసు క్రీస్తు వారు జ్ఞాపకం చేశారు మనుషు కుమారుడు వచ్చే సమయాల్లో మరి అంతా కూడా గలిబిలిగా ఉంటుందని సెలవిచ్చారు సమాధానం అనేది లేకుండా పోతుందని సెలవిచ్చారు అలాంటి దినాలు ఇప్పుడు మనం చూడబోతా ఉన్నాము అయితే ఈ రోజులో మనం గమనించినట్లయితే మన జీవితాల్లో మనము సమాధానం కలిగి జీవించాలంటే దేవుడు ఐదు విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మొట్టమొదటిది మనల్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి గుర్తుంచుకోవాలి మనము ఎవరిని అన్న విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు మనం ఆ తర్వాత మరి ఒకేసారి రెండు రకాల కార్యాలు చేయటము అసాధ్యము అంటే రెండు పడవల మీద దేవుడు ఉండొద్దని చెప్పాడు ఇద్దరు యజమానులకి దాసుడుగా ఉండొద్దని ప్రభు సెలవిచ్చారు కనుక ఒకసారి ఒకే యజమానికి మనము దాసులుగా ఉండే వారంగా మనం ఉండాలి అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం మూడవదిగా మనం చూస్తున్నట్లయితే మన జీవితాల్లో మనం పరిపూర్ణంగా మారిపోయామని ఎప్పుడు చెప్పుకోకూడదు ఎందుకంటే పరిపూర్ణత అనేటువంటిది సంపూర్ణత అనేటువంటిది మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో మనం ఎత్తబడ్డప్పుడు మాత్రమే ఆయన మనల్ని కూడా సంపూర్ణుడుగాను అనురాంగులుగా చేస్తానని ప్రభు జ్ఞాపకం చేశారు కాబట్టి మన జీవితాల్లో ఎప్పుడు కూడా మనము సంపూర్ణంగా అయిపోయామని పరిపూర్ణంగా ఉన్నామని ఎప్పుడు అనుకోకూడదని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు 
ఆ తర్వాత మన జీవితాల్లో సమాధానం కావాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా ధ్యానం చేసే వారంగా ఉండాలి దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేయాలి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉన్నటువంటి సమాధానాన్ని దేవుడు మనకు ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత మనం గమనిస్తున్నట్లయితే మనం ఎప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న విషయాల్లో మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు మనం చూడాలి అలాగే పెద్ద విషయాల్లో దేవుని ఉద్దేశాన్ని మనం చూడాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు దేవునిని మనం ఎదుట ఉంచుకునేటువంటి వారంగా ఉండాలి దేవుడు మనతో ఉండాలి అప్పుడే సమాధానం అనేది మనకి కలుగుతుందని యేసు ప్రభావం మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు అయితే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే యోహంసు వార్తలో పదహారో అధ్యాయం అందు యోహంసు వార్త పదహారో అధ్యాయంలో ముప్పై మూడవ వచనంలో ఒక మాట మరి ప్రభు వారు ఇక్కడ సరిస్తూ ఉన్నారు యోహంసు వార్త పదహారో అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచనంలో ప్రభు అంటున్నాడు కదా నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ నా మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును ఆయనను ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను అని చెప్పాడు ప్రభు లోకంలో శ్రమ కలగబోతా ఉంది అంతేకాకుండా యేసు క్రీస్తు వారు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా ఆయన మరి మనకు సమాధానాన్ని ఇవ్వటానికి అని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు అందుకొరకే అంటున్నాడు కదా నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లుగా ఈ మాటలు నేను మీకు చెప్తున్నానని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన సమాధానము మనకి కలిగేటట్లుగా ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కారణం ఏంటని మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఎప్పుడైతే మనతో మాట్లాడుతున్నాడో ఎప్పుడైతే ఆయన మాటలు మనలో ఉంటాయో అప్పుడు మనము సమాధానం కలిగి ఉండగలిగిన వారంగా ఉంటామని దేవుని వాక్యం మనకి ఇక్కడ సెలవిస్తూ వచ్చింది అందుకొరకే మనం మరి ఇదే యోగంసు వార్తలు మరి పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఇరవై ఐదో వచ్చినలు ఇరవై ఆరో వచ్చినలో ఏమంటున్నాడంటే నేను మీ అద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్పితే ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపుబో పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులు మీకు జ్ఞాపకము చేయను అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏమంటున్నా అంటే సమాధానము మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళొచ్చు ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం అలుడుయా సమాధానాన్ని మీకు అనుగ్రహించి వెళ్తున్నా అని చెప్పారు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యేసు క్రీస్తు వారు పదమూడో అధ్యాయంలో మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక పెద్ద ప్రసంగం అనేది ఈ పదహారో పదిహేడో అధ్యాయంతో ముగించబోతా ఉంది అయితే పదిహేడో అధ్యాయంకి వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేస్తారు అది ఒక గొప్ప ప్రార్థన అని మనకి బైబుల్లో మరి మనకి జ్ఞాపకం చేయబడింది అయితే ప్రభు వారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క మరి గొప్ప ప్రార్థన పదిహేడో అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తున్నాం అయితే దానికి ముందు ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా అంటే సమాధానం మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళొచ్చు ఉన్నాను నా సమాధానమే మీకు అనుగ్రహించున్నాను లోకం ఇచ్చినట్లుంది కాక నేను మీకు అనుగ్రహించట్లేదు కానీ మీ హృదయములను కలవరపడనీయకుండే అని చెప్పారు ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన యొక్క మరణం గురించి సెలవిచ్చారు ప్రభు వారు ఇదిగో తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోబోతున్నారని సెలవిస్తున్నారు అది విన్నటువంటి వారికి చాలా గలిమిలైపోయింది అందుకనే పద్నాలుగు అధ్యాయ మొదట్లోనే ప్రభు వారు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మీ హృదయములను కలవరు పండియద్దు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నారు నా ఎందు కూడా మీరు విశ్వాసం ఉంచండి అని చెప్తున్నాడు దేని కొరకు ఎందుకు వారి హృదయాలు కలవరంగా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడుదాకా మూడున్నర సంవత్సరాలు వారితో ఉండి అనేకమైన అద్భుతాలు చేసి అనేక విధాలుగా వారికి బోధించి వారి జీవితానికి కావలసినటువంటి ఒక గొప్ప విలువను అనుగ్రహించాడు యేసు క్రీస్తు వారు అని విడిచిపెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోబోతా ఉన్నారు ఆయన సెలవిచ్చాడు ఎదుగో నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోబోతున్నాను నా తండ్రి నాకు అప్పగించేటువంటి ఆ 
దాన్ని నేను సంపూర్తి చేసి నేను వెళ్ళబోతూ ఉన్నాను అని వాళ్ళతో చెప్పారు కాబట్టి ఆ కార్యాన్ని సంపూర్తి చేయడానికి నేను బలి పశువుగా దేవుని యొక్క బలి గొర్రెగా మరి నేను అప్పగించబోతున్నానని శిష్యులతో చెప్పారు అందువలన వారి యొక్క హృదయాలు కలవరం చెందినాయి వాళ్ళ హృదయాలు ఉన్నటువంటి సమాధానం అనేది ఆ శాంతి అనేది ఆ నిబ్రం అనేది తొలగిపోయింది అందుకొరకు ప్రభు అంటున్నాడు కదా మీ హృదయాలను కలవరపడనీయద్దు దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచారు నా ఎందు కూడా మీరు నమ్మకం ఉంచండి ఎందుకంటే నేను మీకు చెప్పినటువంటిది చేయబోతున్నాను నేను అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాను తండ్రి దగ్గరికి అయితే తండ్రి దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే అంటే సమాధానాన్ని కనుగొనిస్తున్నాను మీ హృదయాల్లో కలవరం లేకుండా మీ జీవితాల్లో కలవరం లేకుండా మీ యొక్క మరి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి కలవరం లేకుండా సమాధానంగా ఉండటానికి నా సమాధానాన్ని నేను మీకు మరి అనుగ్రహిస్తున్నాను ఆ సమాధానాన్ని ఇచ్చి నేను ఇప్పుడు వెళుతున్నానని చెప్పి యేసుప్రభావు చెప్పారు అది చెప్పినటువంటి ఆయన ఇక్కడ మరి పదహారు అధ్యాయంలో అదే మాటని ఆయన సెలవించారు మాట ఏమంటున్నాడు ఇదిగో మరి నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లుగా ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాను ఏ మాటలు చెప్తున్నాడయా అంటే సమాధానముతో కూడినటువంటి ఆ మాటలు ఆయన సంగిస్తూ వచ్చాడు ఆ సమాధానంతో కూడినటువంటి మాటలు మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే మనం ఎంతో నెమ్మదిగా ఉంటాము ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటామని దేవుని వాక్యలో మనం సెలవిస్తున్నాడు కనుక సమాధానం అనేది ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఆయన వెళ్ళినటువంటి ఆ సమాధానము మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలని మనకి దేవుడు మనకు ఆయన సెలవిచ్చాడు ఎందుకంటే మరి యేసు క్రీస్తు వారు ఏమైతే చెప్పాడో మనము ఆ మాటలు విన్నట్లయితే ఆ మాటలతో మనం నడుచుకున్నట్లయితే మన జీవితాలకి సమాధానం కలుగుతుంది గమనించారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము దేవుని యొక్క మాటల ప్రకారంగా నడుస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క సమాధానం అనేది మనకి ఇవ్వబడుతుంది అనమాట దేవుని యొక్క మాటలో ఉన్నటువంటి సమాధానము మరి దేవుడు మనకి ఎవరు ఇచ్చి ఆ సమాధానంతో మనల్ని నింపేవాడు బలపరిచేవాడుగా ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యులు మనం చూస్తూ వచ్చాం కాబట్టి నా సమాధానం మీకు ఇచ్చాడు ఎందుకన్నాడు ఆ మాట అని మనం చూసినట్లయితే యశ గ్రంథంలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాము యశ గ్రంథంలో మరి అక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆరో అధ్యయంలో మరి మరి ప్రభు విషయంలో జన్మించిన ఆ విషయంలో ప్రభు దగ్గర చెప్పనటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నట్లయితే మరి దేవుని యొక్క వాక్యులు అక్కడ రాస్తున్నాడు కదా ఏమంటున్నాడు అదిగో ఆయన ఎవరయ్యా అంటే సమాధానకర్త మన మాటలు చూస్తే మరి దేవుడు సమాధానానికి కర్త ఉన్నాడు ఆ సమాధానం అనేది మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందుకొరకే ఆయన సమాధానము చేత మనం నింపబడతా ఉన్నామని దేవుని వాక్యం మనకి సెలవిస్తూ వచ్చింది ఆయన ఇచ్చే సమాధానాన్ని మనం కలిగి మనం ముందుకు సాగాలి అందుకు అంటున్నాడు కదా మరి యశాగ్రంథ తొమ్మిదో అధ్యయనం ఆరో వచ్చి అంటున్నాడు ఏలైనగా మనకు శిశువు పుట్టను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడను ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉండను ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన కర్త బలవంతులైన దేవుడు నిశ్చలవు తండ్రి సమాధాన కర్త ఎగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును దేవునికి స్తోత్రం అరుడుగా గమనించారా సమాధాన కర్త అని దానికి అధిపతి అని ఆయనకు పేరు పెట్టబడింది అందుకే ఆయన సమాధానాన్ని మనకు ఇస్తూ వచ్చాడు కనుక మన జీవితాల్లో మన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సమాధాన కర్త అయినటువంటి దానికి అధిపతి అయినటువంటి ఆ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సమాధానాన్ని దేవుడు మనకు ఇచ్చాడు కనుక మన హృదయాల్లో మనం కలవరం పడకుండా మరి ఉండటానికి దేవుడు ఆ కృపని మనం అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా దేవుడు ఇక్కడ మనకు సెలవిస్తూ వచ్చాడు ఎందుకంటే పదిహేను అధ్యాయంలో కూడా అదే జ్ఞాపకం చేశాడు ప్రభువారు ఎందుకో మరి పదిహేను అధ్యాయం అంటున్నాడు కదా నేను ద్రాక్షాభరణి మీరు తీగలై ఉన్నారు కాబట్టి నాలో మీరు అంటు కట్టబడండి నాలో మీరు అంటు కట్టబడినప్పుడు మీరు బహుగా ఫలించేవారుగా ఉంటారు ఆ ఫలించడం అనేది 
మరియు ఆయనలో ఉన్నప్పుడు దాని ద్వారా మనము సమాధానం కలిగి ఉంటాం ఎందుకు ఆయనలో అంటుకట్టబడ్డా కనుక ఆయనలో తీగలుగా మనం ఉన్నాం కనుక ఆ తీగ సమాధాన కర్త అనేటువంటి దానికి అధిపతి అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మనకు ఇచ్చేటువంటి ఆ సమాధానాన్ని మనకి అనుగ్రహించేదిగా ఉందన్నమాట కాబట్టి ప్రభు ఇక్కడ ఆయన సెలవించినట్లు ఆ సమాధానం మనము ఇప్పుడు కలిగి ఉంటున్నాము అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆ సమాధానాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు ఆయన సమాధానం ఇచ్చాడు కనుక మనము సమాధానంగా జీవించడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే లోకంలో మనం జీవించాలంటే దేవుని యొక్క సహాయం అనేది తప్పనిసరి దేవుని పిల్లలుగా దేవునితో నడుస్తున్నప్పుడు ఈ లోకంలో అనేకమైన గందరగోళాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకే ప్రభు వారు చెప్పాడుగో మరి లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది అన్నాడు లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది కాబట్టి ఆ శ్రమ కలిగినప్పుడు మీరు సమాధానం కలిగి ఉండాలి లోకంలో మీకు శ్రమ కనుక ధైర్యం తెచ్చుకోండి అయినా సరే మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోండి ఎందుకని నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నానని చెప్తున్నాను ఆయన లోకాన్ని జయించాడు ఆ జయించినటువంటి విజయాన్ని మనకు ఇచ్చాడు ఆ విజయానికి తోడుగా మన జీవితాల్లో కలవరం లేకుండా ఉండటానికి ఆయన మరి సమాధానాన్ని మనకి ఇచ్చినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనకి సెలవిస్తూ వచ్చాడు మనం అందుకొరకే మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నట్లయితే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జీవితంలో ఆయన కలిగినటువంటి ఆ యొక్క శ్రమలన్నింటిలో కూడా ఆయన మరి జయాన్ని పొందాడు ఆయన జయాన్ని పొందటం మాత్రమే కాదు ఆ జయము మనకు అనుగ్రహిస్తూ మనం కూడా జయించిన వారంగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యంలో మనకి ఇక్కడ సెలవిస్తూ వచ్చాడు మనం కాబట్టి ఆయన సమాధాన కర్త ఉన్నాడు కనుక ఆ సమాధానాన్ని మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే మనం ఎప్పుడు కూడా మరి విచారం చెందే వారంగా బలహీనులుగా ఉండే వారంగా లేదా మరి మరి బాధపడే వారంగా లేదా మరి ఆ ఓట్ల మీద పొందినటువంటి వారంగా మనం ఉండవు ఎందుకంటే మానవ జీవితంలో సమాధానము శాంతి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అందుకనే చిన్నప్పుడు మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం మరి అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే సమాధానం అనేది మానవునికి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించేది ఈ రోజుల్లో ఎందుకు ఆరోగ్యం చెడిపోతూ ఉంది ఎందుకు అనేక మంది బీపీలకి షుగర్లకి అనేకమైన విధాల ఆ రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క జబ్బులకి లోనైపోతున్నాడని ఆయన మనం చూసినట్లయితే దేవుడు అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కదా ఏమంటున్నాడంటే మరి సమాధానం లేకపోవటం ద్వారా ఇవన్నీ కలుగుతూ ఉన్నాయి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటాడంటే బీపీగా ఉంది షుగర్గా ఉందని చెప్పినప్పుడు ఆయన అంటాడు కదా అమ్మ ప్రశాంతంగా ఉండండి టెన్షన్ పడే అక్కడ అంటున్నాడు ఈరోజు మానవ జీవితం అంతా కూడా టెన్షన్తో కూడింది గందరగోళంతో కూడిపోయింది ఆ యొక్క గందరగోళాన్ని టెన్షన్ని మనం అధిగమించాలంటే దేవుని యొక్క సమాధానం అనేది మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉన్నటువంటి వారంగా మనం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యంలో మనకి దేవుడు సెలవిస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క సమాధానంతో మనం జీవించగలుగుతామో అప్పుడే మనము లోకాన్ని జయించిన వారంగా ఉంటాం లోకాన్ని జయించిన వారంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పిల్లలంగా మనం జీవించగలిగిన వారంగా ఉంటామని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తుందన్నమాట కాబట్టి మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నట్లయితే యోగంసు వార్తలో రెండో అధ్యాయంలో యోగంసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చా మనం చూస్తే దేవాలయంలోంచి చెప్పాడు సార్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నట్లయితే 
యేసు ప్రభువారు ఆ యొక్క దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి ఆ గంధరగోళ వంతుని కూడా తీసివేస్తాడు ఆయన ఎందుకు అది దేవుని ఇల్లు అందుకనే మరి పౌరు గారు కూడా అంటున్నాడు ఎందుకో మీరు ఎరగరా మీ యొక్క దేహం అనేది దేవుని యొక్క నివాసం అని దేవుని ఆలయం అని మీ యొక్క హృదయంలో దేవుడు నివాసం చేస్తున్నాడని ఆయన ఆత్మ మీరు సంచారం చేస్తుందని నివాసం చేస్తుందని మీరు ఎరగరా అని పౌరు గారు వదిలోపరిధిలో మనకి ప్రాప్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క నివాసమై ఉన్నాము దేవుని యొక్క ఆత్మ మన లోపల నివాసం చేస్తుంది దేవుని ఆత్మ ఉంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా కలవరంగా ఉండకూడదు గమనించారా దేవుడు నా దగ్గర సమాధానం ఉంటుంది ఎందుకంటే సమాధాన కర్త అని చెప్పాడు ఆయన దేవుడు సమాధాన కర్తగానే అల్లరికి కర్తగా అంటున్నాడు పవులు గారు అల్లరి ఎక్కడ ఉంటుంది దేవుడు లేని దగ్గర అల్లరి ఉంటుంది అసమాధానం ఎక్కడ ఉంటుంది దేవుడు లేని దగ్గర అసమాధానం ఉంటుంది అయితే మన జీవితాలు మనము మరి సమాధానము కలిగి జీవించాలి ఆ సమాధానము కలిగి జీవించాలంటే దేవుని ఎందు మనం నిలిచిన వారంగా మనం ఉండాలి అని చెప్తున్నాం దేవుని ఎందు మనం నిలిచుండాలి ఎప్పుడైతే దేవుని ఎందు మనం నిలుచుంటామో అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా మనల్ని మనం చూడగలుగుతాం మనం ఎవరిమీ అన్నది మనం చూసుకోగలుగుతాం అప్పుడు గమనించాడా మనం ఎవరిని దేవుని పిల్లలని ఆయన కుమారులను కుమార్తెని అందుకని యేసు ప్రభావం చెప్పారు ఎందరైతే నా ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతారు వారందరూ కూడా దేవుని కుమారులుగా కుమార్తెలు కట్టడానికి పిల్లలు కట్టడానికి ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు గమనించారా ఆయన పిల్లలుగా మనకు అధికారం ఇచ్చాడు ఆయన పిల్లల ఉన్న విషయాలు మనం మర్చిపోకూడదు మన జీవితాల్లో లోపలలో సమాధానంగా బతకాలంటే మనము ఎవరిని అన్నది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం దేవుని పిల్లలమే దేవుని యొక్క బిడ్డలమై ఉన్నాము కనుక దేవుడు ఎలాగైతే సమాధానంగా ఉన్నాడో మనము కూడా అలాగే సమాధానంగా ఉండాలి కనుక మనల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి మన మనం చూసుకోవాలి మనం మనం ఎలా చూసుకుంటాము ఎక్కువ కొంటా ఉంటాడు ఇదిగో దేవుని వాక్యం అనేది అర్థం అంటే అంటున్నాడు దేవుని వాక్యం అర్థం లాంటిది మనల్ని మనం దేవుని వాక్యంలో చూసుకోవాలి దేవుని వాక్యంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం ఎవరు మనది మనం తెలుస్తూ ఉంటుంది చాలాసార్లు అర్థంలో ఉన్నటువంటిది మనం సరి చేసుకోవడానికి అనుకూలం అవుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతా లేకపోతే జారిపోతా ఉన్నటువంటి సమయాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యం అయినటువంటి అర్థంలో మనం చూసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యం అనే అర్థము మనము దేవుని యొక్క రూపంలో పోలికలో నుంచి తప్పిపోతున్నామేమని మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది వెంటనే మనం దాన్ని సరి చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మనం ఎవరమయ్యా అంటే దేవుని యొక్క పిల్లలమి దేవుని యొక్క కుమారుడుమి దేవుని యొక్క బీజమై ఉన్నామంటాడు యోహన్ గారు పత్రికలో కనుక మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మొట్టమొదటి అలా చూసుకున్నప్పుడు సమాధానం అనేది ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉంచిపోదు మనం దేవుని పిల్లలని దేవుని యొక్క వారసులని ఆయన సమాధాన కర్త దానికి అధిపతి ఆయన మనము కూడా ఆయన పిల్లలని ఆయన వారసులు అంటే ఆయనతో పాటు మనము కూడా సమాధానాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నాం మనం అంతేకాకుండా మరి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎప్పుడు కూడా మరి దేవునికి తప్ప మరి ఎవరికి కూడా మనం దాసులుగా ఉండకూడదు అంటే దేవునితో తప్ప మరి ఎప్పుడు కూడా రెండో దానితో చేతులు కలిపే వారిగా మనం ఉండకూడదు దేవుని వాక్యంలో మరి రాయబడినటువంటి మాటల ప్రకారం మనం గమనిస్తున్నట్లయితే యేసు ప్రభావే చెప్పారు మనము ఎప్పుడు కూడా ఒకే విధ ఒకే ప్రక్కన ఉండాలి రెండు పడవల మీద కాల్ వేయకూడదు రెండు పడవల మీద మనం నిలబడితే జారిపోతాం కాబట్టి సమాధానం పోతుంది రెండింటి మీద కాల్ వేసినప్పుడు ఈ పడవ కదులుతూ ఉంటుంది ఆ పడవ కదులుతూ ఉంటుంది ఏమవుతుంది మధ్యలో పడిపోతాం అనేటువంటి టెన్షన్ మొదలవుతుంది గమనించాడా అందుకే ప్రభు వారు చెప్పాడు ఒక్కరికే మీరు దాసులుగా ఉండండి గమనించారా ఒక్కరికే మనం దాసులు ఎవరికే దేవునికే మనం దాసులు ఎందుకు దాసులు అంటే ఇక్కడ బానిసలం కాదు దాసులు అంటే 
ఆయనను వెంబడించేవారు ఆయనను వెంబడించేవారు ఆయన పిల్లలను ఆయన వెంబడిస్తున్నాం కనుక ఆయనతోనే మనం ఉండాలి అందుకనే మరి పత్రికల్లో మనకు రాయబడతా వచ్చింది ఏమంటానంటే మీరు దిమనస్కులుగా ఉండకుండే అని చెప్తున్నాడు ఇలా దిమనస్సు అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉండకూడదు ఆ దిమనస్సు అనేటువంటిది మనల్ని మరి భయపెడతా ఉంటుంది మనకు సమాధానం లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది మనము మన జీవితాల్లో మరి పడిపోవటానికి అవకాశాన్ని కలిగించేదిగా ఉంటుంది గమనించారా అందుకొరకే మరి ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మరి ఏకోపు జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా మనం ఎప్పుడు కూడా మొదటి అధ్యాయంలో ఏడు వచ్చు అంటూ ఉంటాడు అట్టి మనుషుడు దిమనస్కుడై తన సమస్త మార్గములందు అస్థిరుడు కనుక ప్రభు వలన ప్రభు వలన దొరుకులని తలంచుకోకూడదు చూసారా దిమనస్కులు అంటే రెండు మనస్తత్వాలు రెండు మనస్తత్వాలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనలో ఉండకూడదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎందుకనంటే ఒకే మనస్సుతో మనం ప్రభుని వెంబడించే వారంగా మనం ఉండాలి ఒకే మనస్సు కలిగి మనం ప్రభుతో నడవాలి అప్పుడే ప్రభువుని వెంబడించే వారంగా ప్రభు యొక్క మరి ఆ సహచారులుగా మనం ఉండగలుగుతామని దేవుని వాక్యం మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇక్కడ గమనించారా కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము రెండు మనస్సులు కలిగేటువంటి వారంగా మనం ఉన్నట్లయితే ఇబ్బంది పాలవుతాం అందుకొరకే మన జీవితాల్లో మనము ప్రభువుని వెంబడించాలి ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నప్పుడు ఆ దిమనస్సు అనేది మనలో ఉండదన్నమాట ఆ దిమనస్సు అనేది మనలో ఉండకుండా మనం ప్రభుతో పాటు ఏక మనస్సు కలిగిన వారమై ఆయనతో మనం జీవించినప్పుడు మనం సంతోషంగా సమాధానంగా ఉండగలుగుతాం అందుకని ఇక్కడ ఏకో పత్రికలోనే మనకు రాస్తున్నాడు ఏకో పత్రికలో ఆయన సెలవించినట్లుగా రెండు లోకముతో మనం స్నేహం చేయకూడదు లోకంతో స్నేహం చేస్తే మనం దేవునికి విరోధంగా ఉండిపోతాం లోక స్నే లోకంతో స్నేహం చేయవారు ఎవరో వాడు దేవునికి శత్రు అగును అని నాలుగో అధ్యాయంలో నాలుగో వచ్చుల్లో మరి యాత్రకు రాస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి మన జీవితాల్లో ఈ లోక స్నేహం అనేది దేవుతో వైరము కాబట్టి కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకముతో స్నేహం చేయవోరును వాడు దేవునికి శత్రు అగును అని చెప్తున్నాడు గమనించారా దేవునికి శత్రు అవుతా లోకంతో స్నేహం చేసినప్పుడు మన జీవితాల్లో సమాధానం ఉండదు ఎందుకనంటే లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా శరీరాశ నేత్రాశ చూపుతాడు అంతేకాదు లోకము దాని ఆశ గతించుకోవని చెప్పాడు కనుక సమాధానం అనేది లేకుండా పోతుంది అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనము ఒకవైపునే ఉండేవారంగా ప్రభువుతోనే ఉండేవారం ఉండాలి లోకంతో ఉండేవారంగా మనం ఉండకూడదు రెండోది మూడోదిగా మనం ఎప్పుడు కూడా మన జీవితాల్లో ఇక మనం దేవుళ్ళాగా అయిపోయి అనుకోకూడదు పరిపూర్ణత కలిగింది అనుకోకూడదు అందుకే పౌరు గారు ఫిలిపిన్ రాసిన పత్రికలో మనకి జ్ఞాపకం చేశాడు ఆ ఫిలిపిన్ పత్రికలో ఆయన మూడో అధ్యాయం అంటూ అంటున్నాడు కదా మన జీవితాల్లో మనము ఎప్పటికీ కూడా పరిపూర్ణం కాదు అందుకు మరి ఇక్కడ పన్నెండో వచ్చుల్లో మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇదివరకే నేను గెలిచి తినేను ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొంది తిని అని అయినను నేను నేను అనుకుంటలేదు అనుకోవట్లేదు గమనించాలా పౌరు గారు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ ఇదివరకే నేను గెలిచానని కానీ ఇదివరకే సంపూర్ణ స్థితి నేను పొందుకున్నానని కానీ నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మన జీవితము దేవుడితో ప్రారంభమైన తర్వాత ఆయన రాకడ వరకు లేదా మనం చనిపోయే వరకు మనము ఆయనతో నడిచేవారంగానే ఉండాలి ఆయనతో నడుస్తూ ఆయన సన్నిధిలో మన జీవితాల్లో ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభు పాలన దగ్గర మరి వెంబడించే వారంగా మనం ఉండాలి కాబట్టి ఆయన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పౌరు గారు చెప్పినట్లుగా 
మన జీవితానికి మహిమ మెప్పు ఘనత కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఆ మెప్పు ఘనత మహిమ కలిగినప్పుడే మనము సంపూర్ణ సిద్ధి పొందుతాము అది కలిగినప్పుడే పరిపూర్ణతలోకి మనం వస్తాము కాబట్టి అది వచ్చే వరకు మనం ఎప్పుడు కూడా మనం గెలిచాం అనుకోకూడదు అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ పౌరు గారు చెప్పిన ఆ మాట ప్రకారంగానే మన జీవితాల్లో మనము పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా లేకపోతే దేవుని మాదిరిగా మనము అయిపోయామని అనుకోకూడదు ఆయన స్వారూప్యంలోకి మనము మార్చబడుతూ వెళ్ళాలి అప్పుడే మన జీవితంలో సమాధానం కలిగి ఉంటాము సమాధానంతో జీవించగలుగుతాము అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మొదటిగా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మన జీవితాల్లో మనము ఎవరిని అన్నది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం దేవుని పిల్లలని రెండవదిగా మనం చూస్తున్నట్లయితే దేవుడితోనే నడిచే వారంగా మనం ఉన్నారు కానీ లోకంతో నడిచే వారంగా మనం ఉండకూడదు దిమన సరే మనలో ఉండకూడదు మూడవదిగా మన జీవితాల్లో ఆయన వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆయన రూపంలోకి మనం మార్చబడతాం ఆయన స్వారూప్యంలోకి మనం మార్చబడతాం అప్పటి వరకు మన జీవితాల్లో సంపూర్ణత అనేది ఉండదు అప్పటి వరకు మనం పరిపూర్ణమి పరిశుద్ధులమే సంపూర్ణంగా కాలే అనమాట అప్పటిదాకా ముసుగు వేసినట్టుగానే మనం కనపడతా ఉంటాం మసక మసుగా ఆయన వచ్చినప్పుడే ముసుగు తీసి తేటగా ఆయన చూడగలుగుతామని పౌరు గారు అనుకుంటాడు మూడవది నాలుగోది మనం చూసినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాయి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మనకి సమాధానం కలుగుతుంది గమనించాలా దేవుని వాక్యము సమాధానాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సమాధాన సువార్త అని చెప్పబడింది దానికి సమాధాన సువార్త అది శాంతిని కలిగించేది ఆ శాంతి మన జీవితాల్లో ఉండాలంటే ఆ సమాధానం మన జీవితాల్లో ఉండాలంటే మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి దేవుని వాక్యమును దివారాత్రంలో ధ్యానం చేయవాడు ధన్యుడు అని చెప్పాడు ఆ ధన్యత మనం కలిగినప్పుడు ఏమవుతాయా అంటే మన జీవితంలో సంపూర్ణులుగా ఉంటాం అందుకొరకే దావీదు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆ నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తంలో చాలాసార్లు మనకి జ్ఞాపకం చేశారు హృదయపూర్వకముగా ఆయనను వెతుకువారు ధన్యులు అని చెప్తున్నాడు హృదయపూర్వకంగా ఆయన్ని వెతికేవారు ధన్యుడు అంట అంతేకాదు దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది మన హృదయాల్లో మనం ఉంచుకోవాలి ఉంచుకున్నప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే సమాధానంగా ఉండగలుగుతాం అంతేకాదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన వాక్యం అనేది మనల్ని స్థిరపరిచేదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నా ప్రాణాన్ని తెప్పరల చేస్తుందని చెప్తున్నాడు మన జీవితానికి కావలసినటువంటిది అనుగ్రహించి మనల్ని బలపరిచి నడిపించేది కాబట్టి అని చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా దేవుని వాక్యాలు మనం చూస్తున్నట్లయితే ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆ వాక్యం అనేది మనకి కావలసినటువంటి ఆ కృపని మనకు అనుగ్రహించేది కాదు సంపూర్ణ సమాధానాన్ని అది మనకి ఇచ్చేదిగా ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్యంలో మనకి ఇక్కడ ఆయన సెలవిస్తూ వచ్చాడు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు ఆ వాక్యము మన జీవితాలకి కావలసినటువంటి సమాధానాన్ని కలిగించేది ఎందుకంటే కదా నీ ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో సంతోషకరం అంటున్నాడు కీర్తంలో నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తంలో మరి డెబ్బై ఏడవ వచ్చు నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రము నాకెంతో సంతోషకరము నేను బ్రతుకున్నట్లు నాకు అనుగుణ కాక నేను నీ ఉపదేశములను ధ్యానించు ఉన్నానని చెప్తున్నాడు అండి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్ర వాక్యం అనేది సమాధానాన్ని కలిగించేది ఆ వాక్యం మనం ధ్యానం చేస్తామంటే మన లోపల సమాధానం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సమాధానం పెరిగినప్పుడు మనము దేవుని సన్నిధిలో మరి సమాధానంతో జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి 
దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యము ధ్యానం చేసినప్పుడు అది సమాధానాన్ని కలిగించేది కనుక మన జీవితంలో సమాధానంగా మనం నడవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా దేవుని వాక్యంలో మరొక మాట అంటాడు నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సమాధానం ఉందని చెప్తున్నాను అంతేనా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సంపూర్ణమైనటువంటి సమాధానం ఉంది పూర్ణ శాంతి ఉంది కనుక ఎవరైతే ఆయన్ని వెంబడిస్తారో ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తుంటారో వారందరికి కూడా దేవుడు ఆ యొక్క సమాధానాన్ని అనుగ్రహించి నడిపించేవాడుగా ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాడు అందువల్ల మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభువును ధ్యానం చేసుకోవాలి ధ్యానం చేసిన తర్వాత మనము దేవునిని చూస్తున్నప్పుడు ఆయనను ఘనమైన వాడిగా మనం చూడగలగాలి దానికి ఉదాహరణగా చాలా సార్ నేను చెప్తా ఉంటాను అందరికి దావీదు దావీదు చాలా పొట్టివాడు చిన్నవాడు పిల్లవాడుగా ఎవరిస్తుడు కాకున్నప్పుడు బొలియాతిని చంపటానికి మరి అన్నదమ్ములతో ఉన్నటువంటి ఆ స్థలంలోకి అన్నదమ్ములు ఆ స్థలంలోకి వెళ్ళాడు ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా యుద్ధానికి మరి బాలులు తీరు ఉన్నారు అందరూ భయంతో ఉన్నారు అయితే ఆ భయంతో ఉన్నటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయాన్ని ఎదిగిన వాడే యుద్ధం చేయడానికి మరి రాజు దగ్గర ఆజ్ఞను తీసుకొని మరి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు గొలియాతను చూస్తున్నాడు ఆ గొలియాతను చూస్తూ అంటున్నాడు కదా అదిగో సున్నతి లేని పిలిస్తుడు నా దేవుని ఎదుట నీవు ఎంతటి వాడని సున్నత లేని పిలుస్తీయడ మా దేవుని ఎదుట నీవు ఎంతటి వాడు లోకంలో ఉన్న వాడి కంటే మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడని ఏమని గారు చెప్తున్నారు లోకంలో దా అక ఆ గొలియాత అనేవాడు బలమైన వాడు వాడిని ఎవడు కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాడు ఇస్రాయలీలు కానీ దావి దగ్గర అంటున్నాడు కదా అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవుని చూడలేదు కానీ అన్నిటికంటే పైగా దేవుని చూస్తున్నాడు నేను అనుకుంటాను కదా ఆ గొలియాతు మీదగా ఆకాశాన్ని చూసినప్పుడు ఆ గొలియాత అనేవాడు ఎంత కనపడతాడు ఒక మనుషులా కనపడతాడు దేవుని యొక్క సింహాసం ఆకాశం ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం ఆయన పాదపేట భూమి మీద ఉందని చెప్తున్నాం ఆయన పాదాలు ఎక్కడ ఉండి ఆయన సింహాసనం ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు గొలియాత మీదుగా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు గొలియాత మనుషులా కనపడతాడు అందుకనే ఆ గొలియాత అన్నాడు సున్నతి లేని పిలుస్తుడు ఆయన దేవుని ఎదుట నీవు ఎంతటి వాడవి మనం కూడా మన జీవితాల్లో లోకంలో ఉన్న దేవునైనా సరే దేవుని ఎదుట చూడాలి మన కన్నులతో చూడకూడదు ఇస్రాయల్ ఏగు చుట్టానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పన్నెండు మంది ఏగు చూసి వచ్చారు మోసే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ వేగు చూసిన వారిలో పది మంది ఆ ఇస్రాయల్ యొక్క సమాధానాన్ని పోగొట్టారు వారు ఏం చెప్పారంటే అయ్యా బాగుంది దేశం పాలు తేర్లు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి సస్యశ్యామలతో ఉంది మంచి బలమైనటువంటి ఫలవంతమైన ఫలాలు ఉన్నాయి అక్కడ మంచి బావులు ఉన్నాయి మంచి తోటలు ఉన్నాయి మంచి భవనాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ యొక్క జనాన్ని మేము చూసినప్పుడు వాళ్ళ ఎదుట మేము మెడతల్లా ఉన్నాం అన్నారు జనాన్ని చూసినప్పుడు మా ఎదుట మేమే మెడతల్లా ఉన్నాం అని చెప్పారు కానీ మిగిలినటువంటి ఇద్దరు కాలే బోహోషు వాళ్ళు అన్నారు కదా అదిగో వాళ్ళు ఎత్తరులు బలమైన వారు కానీ మన ఎదుట దేవుడిని మనం పెట్టుకొని మనం చూస్తే వాడు పనికిరాని వారు ఆ యొక్క సమాధానము అప్పుడు వచ్చింది దేవునిని మనము ఎదురుగా ఉంచి మనం దేవునైనా చూసినప్పుడు సమాధానాన్ని కోల్పోము ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా గొలియాత్రి చూస్తున్నారు కానీ దేవుడు చూడలేదు వారు అందుకని ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మన జీవితాలు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మన ఎదురుకుంటాడు అందుకే దావి ఎదు పహారో కీర్తం రాస్తూ ఉంటాడు సదాకాల యహోవా నాకు ఎదురుగా ఉన్నాడు నా గురిగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను 
కళాత్సబడిన అని చెప్తున్నాడు కళాత్సబడలేదు అంటే అర్థమైంది సమాధానంగా ఉన్నారు ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాం అనుకోండి లోకమంతా తల్లిదండ్రులుగా ఉంది మనం ఏం తెలియదు మనం మనం కూర్చుండిపోయాం వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏందా ప్రశాంతంగా కూర్చున్నా అక్కడ లోకమంతా వెలిబిరిగా ఉందని చెప్తారు వారి మాటలు వింటే మనం కూడా గలిబిలైపోతాం కానీ దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు దేవుని వైపు మనం చూసినప్పుడు మన జీవితాలు ఎప్పుడు కూడా గలిబిరిగా ఉన్నాం సమాధానం అనేది ఎప్పుడు కూడా మనలో నుంచి తొలగిపోయేదిగా ఉండదు అందుకే ఐదు విషయాలు ఎప్పుడు కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి మనల్ని మనము గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఎవరమై ఉన్నాము మనం దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మొట్టమొదటిగా రెండోదిగా మనం ఎవరితో ఉన్నాము దేవుడితోనే ఉన్నారు కానీ రెండో దాని మీద కాలేయకూడదు లోపంతో పొత్తు చేయకూడదు మూడోదిగా మన జీవితాల్లో రక్షణ పొందంగానే దేవుడు నమ్ముకోగానే మనం ఒదుగో బాధ్యస్థం తీసుకో మనం చాలామంది ఏమనుకుంటానంటే ఇక నేను పరిశుద్ధిని అయిపోయాను అనుకుంటా పరిశుద్ధత అనేది పరిపూర్ణత అనేది సంపూర్ణత అనేది యేసు ప్రభావ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది జరుగుతుంది అనమాట అప్పటిదాకా మనం పరిపూర్ణం కాదు కాబట్టి పౌరు గారు లాగా నేను గెలిచానని పరిపూర్ణ స్థితి పొందానని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదని చెప్తున్నారు అలా అనుకోకుండా మన జీవితాల్లో ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తూ మనం ముందుకు సాగాలి ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క శాంతి సమాధానకరమైనటువంటి సువార్త దేవుని వాక్య మరి ధర్మశాస్త్రం అనేది నాకెంతో సంతోషకరమైంది అన్నాడు దానిని మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ప్రభు మీద నాకు దొరికినట్లుగా ఉందంటాడు బాబు అంత మాధుర్యంగా అంత ఆశీర్వాదకరంగా అంత సమాధానంగా ఆయన తన జీవితంలో మరి దేవుని సన్నిధిలో ధ్యానం చేసుకున్నాం దేవుని సన్నిధిలో ధ్యానం చేయటం ద్వారా మనం సమాధానాన్ని పొంది ముందుకు సాగలుగుతాం చివరిగా మన జీవితాల్లో మనం ఎప్పుడు కూడా మన ఎదుట ఉన్న సమస్యని పెద్దగా చూడకూడదు ఆ సమస్య మీదగా పరలోకం అందినటువంటి దేవుణ్ణి ఆకాశం అందినటువంటి దేవుని యొక్క సింహాసనం మీదగా దేవుణ్ణి మనం చూడగలిగినట్లయితే ఆ యొక్క సమస్య ఎప్పుడు కూడా మనకు సమాధానం చెడగొట్టేదిగా ఉండదు ఆ సమస్య ఎప్పుడు కూడా మన జీవితాల్లో గలిబిలి కలుగుచేయదు అందుకొరకే మనము ప్రభు పాదాల దగ్గర ఈ యొక్క దినాన మరి దేవుణ్ణి వైపు చూసి మనం ముందుకు నడవాలి అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు నా సమాధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నాను ఆ సమాధానము సంపూర్ణమైన సమాధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నానని చెప్తున్నాను నా సమాధానాన్ని సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణమైన సమాధానాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నానని ప్రభు వారు మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నా సమాధానం ఇచ్చి మీ కనుగురించి నేను వెళుతున్నాను నా సమాధానమే మీకు మరి అనుగ్రహించాలని చెప్తాను ఆయన సమాధానం అనుగ్రహించాను ఆయన సమాధాన కర్త దాని అధిపతి కనుక లోకంలో గలిబిరి గందరగోళం అసమాధానం కలుగుతూ ఉంది నిన్న చూసాను వార్తల్లో ఇండియాకి పా చైనాకి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకునే అని చెప్తున్నారు భయంకరమైన పరిస్థితులు ఈ వైరస్ ద్వారా లోకంలో అనుకున్నాయి ఎవరు కూడా సమాధానంగా లేరు కానీ సమాధానంగా ఉండగలిగే వారు ఒక్కరే ఎవరయ్యా అంటే దేవుని పిల్లలు అన్న విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోవాలి దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు యేసు క్రీస్తు వారి బిడలుగా ముద్రమైబడిన వారు సమాధానంగా జీవించగలుగుతారు ఎందుకంటే ఈ ఐదు విషయాలు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మనల్ని మనం దేవుని పిల్లగా చూసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి మన జీవితాల్లో దేవునితో నడిచి ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఇప్పుడే పరిపూర్ణం కాలేదు కానీ దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని సంపూర్ణంగా చేస్తాయని గుర్తెరిగి ఆయన కొరకు నిరీక్షణ కలిగి నడుస్తూ మరి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసి మరి దేవుని వైపు చూస్తూ మనం నడిచినట్లయితే సమాధానం అనేది మనల్ని వెంటాడుతుంది అందుకనే ప్రభువారు మరి పౌరుగారి ద్వారా మరి దేవుని వాక్యంలో ఆయన సరిచ్చారు కదా అదో 
మరి దేవుని యొక్క సన్నిధి సమస్త జ్ఞానానికి మించినటువంటి సమాధానం దాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను ప్రభు సమస్తమైన జ్ఞానానికి మించిన సమాధానం దాన్ని మీకు ఇచ్చాడు ఆ సమాధానం మన జీవితాల్లో మనం కలిగిన వాళ్ళు ప్రభువుని నమ్మడిద్దాం దేవుడు అలాంటి కృప మనకు అనుభవించి ఈ గందరగోళమైనటువంటి లోకంలో పరిస్థితుల్లో మనం సమాధానం ఆయనతో జీవించడానికి దేవుడు కృపణ గురించి నడిపించి సహాయం చేసేటట్టుగా ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఇంత తలలో నుంచి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి కృపగల దేవ సమాధాన కర్త దాని అధిపతి మీకు వందరాలు స్తోత్రాలు ఆయన ఈ దినం ప్రభా లోకమంతా గలిబిలిగా ఉంది గందరగోళంగా ఉంది ఈ దినాయన ప్రభా అదిగో తండ్రి అనేకమైన విపత్తులు అనేకమైన ప్రమాదాలు అనేకమైనటువంటి అసంఖ్యమైన కార్యాలు లోకంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రభా మానవుల హృదయాలు నానా సమాధానాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నాయి కానీ నీ అందు భయభక్తులు కలిగి నిన్ను నమ్మడించి నీ అందు విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి వారి బిడ్డలు సమాధానం కలిగి జీవిస్తారని చెప్పావు తండ్రి ఎందుకంటే నా సమాధానం నేను మీకు ఇచ్చానని చెప్తున్నావు కనుక నేను ఇచ్చిన ఆ సమాధానం నేను ఎల్లప్పుడూ కలిగిన వారమై నిన్ను నమ్మడించి మా జీవితాల్లో పరిపూర్ణమైన స్థితిలోకి మేము మార్చబడే వరకు నీ సమాధానాన్ని మాకు వెంట ఉంచి మమ్మల్ని నడిపించమని నినామానికి మహిమ ఈ దినం ఎదుగో నీ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నీ ఆశీర్వాదాలు కలిగించి సహాయం చేయమని బలపరచమని మా ప్రభు రక్షకుడు త్వరగా రాబోతా ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పేరట వేడుకొని ప్రార్థన చేయించుకున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అయినటువంటి దేవుడి నుండి కుమారుడు పరిశుద్ధుడు సమాధాన కర్త దాని అధిపతి అయిన యేసు క్రీస్తు వారి నుండి పరిశుద్ధాత్మ నుండి కృపాస్ కనికరము సమాధానం ఇప్పుడు సదాకాలం మనందరికీ తోడుగా ఉండి నడిపించి ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచి సహాయం చేయండి ఆమె అందరి పొందరాలు దేవుడిని దీవించి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన సమాధానాన్ని మీకు అనుభవించి ఇంతమందరం కూడా ఆయన రాకడ వరకు కాపాడి బలపరచుకుంటారు ఆమె